But I want to begin by reading a scripture from John chapter 15. John 15 is probably my favorite chapter in the Bible. But I want to begin in verse 12 and go down through verse 17 in John chapter 15. So we'll begin with John chapter 15, verse 12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that you lay down, that someone lay down his life for his friends. Well, this part right here is what I want you to focus on. Who are his friends? Listen, verse 14. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my father I have made known to you. Uh, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ mình đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta You did not choose me but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide so that whatever you ask the Father in my name he may give it to you Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân dân ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. These things I command you so that you will love one another. Ta truyền cho các ngươi những điều răng đó, tặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. So what's the purpose of life? Vậy, vậy thì cái mục đích của cuộc sống là gì? Why are we on this planet, as Christians especially? A lot of people in the world say, well, we're here so that we can make lots of money and get lots of stuff. And one way to say that is some people say that the one who has the most toys wins. <laughs> The one who has the most toys. But we know that can't be the ultimate purpose of life because all that stuff just passes away as soon as you die and then what after that? So many Christians will then say, okay, well then the purpose of life is to go to heaven, to và, make it into heaven. But is that really all? That's awesome to go to heaven, but there's more that God has for us. One old uh, group, uh, a group of Christians long ago um, said when they were writing, uh, they were writing a, a document for how to train new believers. And they asked, what is the main purpose of human life? And they said, to glorify God and to enjoy Him forever. And that's getting a lot closer to, I think, what God has for us. To glorify Him with our lives and to enjoy Him forever. Yes, you get to heaven, but you're glorifying God this, this whole life as well on the earth. Thì, thì đó là điều chúng muốn là chúng ta sẽ làm vinh hiển danh Ngài và được được uh, vui hưởng được vui hưởng với Ngài một đời đời nhưng uh, nhưng trên cái, cái đời này thì chúng ta cũng có thể là làm vinh hiển danh Ngài 
But how can we glorify God with our lives? How do you do that? I have a, a three words, at least in English, <laughs> that that help me to understand what it means uh, the kind of life that God desires for us. And that is partnering with God. I could say it in four words too. Becoming partners with God. We'll use some other words to explain that, but this concept of being a partner where you are linked together with God for His purposes, that is how you glorify Him. Because if you say, well, my purpose is to glorify God, to do everything right, you know, that will please God, that's good, but the only way you can do that is to partner with God, to be able to do that. Let me give you some definitions to answer what is partnering with God. I'm going to say it in three different ways in case one, one way to explain it doesn't make sense to you, maybe the other ones will. So the first one way to describe partnering with God is this. It's joining God for a common mission with Him and through Him. We know God has a um, a purpose for this world, right? He wants to save all people. And so, to, to partner with Him is we join in with what He wants to do. So if He says, make disciples of all nations, then we say, yes, I'll be a disciple and I'll make disciples in all from every nation. And what you see is that when we join God in, in His mission, then we have all of His infinite resources at our disposal, ready yeah ready to be poured out for us. Let me give you another way to describe partnering with God. Number two. Partnering with God is the continual process of uni uniting yourself to God so I'm going to give you four steps to the process the first one was uniting yourself with God in intimacy submitting yourself to God and his purposes Surrendering Walking in obedience to God and His revelation for you. And then experiencing God working through you to accomplish His own will. Hoàn thành cái ý muốn của Ngài, hoàn thành ý Ngài. 
You see, when you're a partner with God, you're not just trying hard on your own to do something for God. But you're becoming so united with God that His power, His love, His wisdom is flowing through you so that you can do what you never could do on your own. Tại là khi chúng ta đang kế bạn với Chúa có nghĩa là chúng ta cùng hợp nhất với Ngài thành một và do vậy do vậy là cái 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 quyền năng của Ngài cái tình yêu thương của Ngài cũng như mọi thứ của Ngài sẽ thông qua chúng ta sẽ mà tỏa chạm giúp chúng ta thông qua chúng ta để mà thực hiện được ý Ngài. Let me give you a third way to describe partnering with God. And this comes from that passage we read at the at the beginning from John chapter 15. Bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn cái cái định nghĩa thứ ba. A partner with God is a friend of God. <coughs> What's a friend of God? Well, John 15 verse 14 explains. Jesus says, you are my friends if you do what I command you. So you can see already, this isn't just like a normal friendship among equals, where but it's about someone that has a right to command and other someone else that 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 obeys, right? So to become a friend, then we need to be obedient to uh, our God. We can, that that's the first kind of uh, requirement of our of us. Thì như vậy là cái 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 yêu cầu đầu tiên để trở thành bạn hữu với Chúa là chúng ta phải vâng lời Chúa. But then in that verse in verse 15 of John 15, it explains that a friend is different than a servant. Dạ. Thì trong cái câu 15 á thì có cái có lời giải thích là người bạn hữu thì khác với lại đầy tớ. A servant might also obey, you know, the master, right? But Jesus says, I don't call you servants any longer, but friends, because everything that I have made, uh, that my Father has made known to me, I have made that known to you. Yeah. Everything that Jesus received from his father to for his father revealing who he is, what his plans were, what his heart is, that's something Jesus received, right? But now with his friends he's saying, I want to give that to you. I want you to understand the father's heart and his purposes and what he wants to do. That's getting closer to understanding what it means to be a partner with God, someone that really knows our Father and loves Him and then that understands what he wants to do and then we join in that. We, we know him, we love him, and we understand what he wants to do. A little later we're going to talk about Abraham as a friend of God and a partner with God. And in Genesis 18, 17, God says something very interesting. The Lord says, Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Shall I hide from Abraham what I'm about to do? And the answer is no. Because Abraham's my friend, I have to tell him what I'm about to do. 
nhưng ta câu trả lời là không bởi vì áp hoa ham là bạn của ta cho nên ta cho nên ta sẽ nói cho ông biết điều ta muốn làm And in this case, it was something pretty heavy. God was about to judge Sodom and Gomorrah and Abraham's relatives. Lot and his family lived there. So he had to share that with Abraham. Are we people like that where we're close enough to God, where God God just God wants to share whatever is on his heart about his plans and purposes. Or are we people that are kind of just doing our own thing and just doing whatever we want until we go to heaven sometime in the future? <laughs> còn khác với những người bạch cứ làm theo những điều họ muốn và cứ nghĩ rằng là sau này sau này thì họ sẽ lên thiên đàng. So God wants us, and He's calling us, calling each one of you to be friends and partners with Him. In second, I mean, sorry, in First Corinthians 2, verse 16, it says, "For who has understood the mind of the Lord, so as to instruct Him? But we have the mind of Christ." Thì trong sách Cô Hình Tô 1 Sách Cô Hình Tô 1 Chương 2 câu 16 Chúa no. có nói rằng Có biết rằng Vì ai đã biết ý Chúa Đã dạy dỗ Ngài Nhưng mà chúng ta Thì có ý của Đấng Chris In other words That passage is saying There's no way We can understand God His mind What He wants to do But He chooses to give us The mind of Christ Thì trong cái, 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 cái câu này Có nói rằng Không ai biết được ý Chúa Thì And so when we begin to have his perspective, his mind, then we can become his friends and we can partner with him in what he wants to do on the earth. Now, another thing we need is not only to understand what God, what His heart is and what He wants to do, but also to have the power to do it, to do something that we can never do on our own. So partners with God are totally dependent on God for His empowerment. And here's why we that's totally necessary. Because when you get close to God and He begins to call you to do things, He yeah. keeps calling you to do things that are impossible for you to do. Yeah, That's just the way He is. <laughs> he purposely, when, when you're getting close as a friend with Him, He'll purposefully give you things to do that you could never do by yourself. But that's because he's ready to help you with his own power, his own wisdom, to release it to you to accomplish that thing that he's calling you to do. But we have to be dependent and ready to receive from Him in order to, to be able then to do the things He's calling us to do, right? So, Do you want to be used of God as a part, as someone that partners with Him? 
How many people say yes? Okay, most of you, yes. Because it's, it's possible to, to be a Christian and not really to partner with God. Just, or maybe just a little bit. Like, I partner enough where I receive by faith what the gift of salvation, and that's it. But you'll never fulfill your purpose and destiny for being on this earth if that's where you stop and you just simply receive salvation and that's it. God has these huge purposes and plans for for this earth. He wants to save everyone. He wants to to bless all the nations, right? And he wants to use people like us who are willing to partner with him to fulfill those dreams and purposes that God has for the earth. Now God, it's kind of strange because God could do so many things just all by himself if he really wanted to. He could send, you know, dreams and visions to people of Jesus everywhere all immediately and they would all get saved. It seems like he could do that. And I don't understand exactly why, but he wants to use us. He's inviting us, will you join me and let me work through you? I don't want to do it just by myself. And he sent his son and, uh, for, for many purposes, one of which is to save us, right? <laughs> That's important. But he also sent Jesus to show us what it looks like when a human being completely surrenders to God and partners with God to fulfill his purposes. So Jesus, part of who Jesus is, is to be a model, an example for us of how we can actually live. Jesus is an example, a model for, for us of how, how we can live as well. And I want to give you two scriptures that show, uh, that, that reinforce that point. Yes. Yes, Romans 8, 11. The beginning part of that verse, it says, it just is assuming something that we often forget. It says, if the same power that raised Jesus from the dead lives in you, which is, and then it goes on to say something else. But notice that. The same power the, of the, the same Holy Spirit that lived in Jesus and raised him from the dead, that's the one who lives in you. Jesus cast out demons, he raised the dead, 
He did amazing, you know, perfect sermons by the power of the Holy Spirit. Nhà thì Đức Chúa Giêsu nhờ Đức Thánh Linh đã làm sống lại sống lại kẻ chết đã làm chữa lành. He was completely led by the Spirit and empowered by the Spirit in everything he did. Và ngài đã chính nhờ Đức Thánh Linh ngài đã đã làm tất cả những điều ngài làm. But the same Spirit has been released to us since Pentecost for all believers to receive that same Holy Spirit. So then the sky is the limit of what can be done. Và như trong ngày lễ vũ tuần thì cũng cũng một Đức Thánh Linh đó là đã được đã được đã được giáng xuống cho cho chúng ta cho các môn đồ và để cho họ có thể làm được những điều Đức Chúa Giêsu đã làm. We can also cast out demons. We can preach. We can we can uh, you know heal the sick whatever because we have the same spirit that Jesus did. Và chúng ta cũng có thể làm làm được cái việc là cái đuổi quỷ như là làm sống lại người chết, chữa lành vân vân bởi vì chúng ta cũng được hưởng một Đức Thánh Linh cũng được hưởng một Đức Thánh Linh như Đức Chúa Giêsu. God wants us to let go of the excuses of well I'm weak, I can't do it, I'm small, I don't have the education, I don't have the right background, whatever. Chúa muốn Chúa bảo chúng ta hãy 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 quên đi tất cả những cái lời biện hộ là tôi tôi rất là yếu, tôi không có đủ kiến thức, tôi không có đủ đủ năng lực vân vân. Chúa muốn nghe những cái lời lời biện hộ là God looks at each one of us, he looks at power of love church and says, but do you have the same spirit that Jesus did? À, Chúa muốn Chúa nhìn vào các bạn và Chúa muốn hỏi chúng ta rằng, Chúa muốn hỏi hội thánh Paulo rằng có phải là chúng ta có cùng một and, thánh linh như Đức Chúa Giêsu không? And we we are speaking the truth. We have to say yes, we do. Và để chúng ta nói thật. Right? Amen. Amen. That means he's ready for us to be partners with him. Thì điều này có nghĩa là Ngài đang sẵn sàng để chúng ta trở thành những người. He's ready for us to do the works that Jesus did. Và Ngài sẵn sàng để cho chúng ta sẽ làm những việc như Đức Chúa Giêsu đã làm. He's waiting for us to speak with authority the way Jesus did. Và chúng ta đang chờ đợi chúng ta hãy nói ra một cách uy quyền, nói ra một cách uy quyền như Đức Chúa Giêsu đã làm. Look at John 14:12. This is this is so amazing that it's almost scary this verse. Sách ra Giăng 14 câu 12. It says Jesus is speaking to his disciples. He says truly truly I say to you whoever believes in me will also do the works I do. That's what I was just saying. Yes. Thì câu 12 có viết rằng quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. But look at the second half of John 14 verse 12. And greater works than these will he do because I'm going to the Father. Có cái phần 2 này này, vậy phần 2 thì viết thêm lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. So what do we have to do in order in order to do greater works than Jesus? It tells you right in that verse. Dạ thì thì đây trong cái câu câu Kinh Thánh này đã nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ còn làm làm việc lớn hơn nữa. It says whoever what we just believe whoever believes in me will do greater works and this is talking about the kind of belief that's probably more like the kind of trust that Jenny was talking about really trusting Lord no matter what and then we begin to see God working through us in amazing ways Yeah. thì cái 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 cái, cái, cái tin này là muốn nói như sáng nay trước đó là tức là sự tin cậy sự tin cậy của sự tin cậy chỉ để chúng ta vào Chúa thì, thì chúng ta sẽ để cho ngài thông qua chúng ta tức là sẽ làm việc. And the way we can begin to enter into this this life of doing the works of Jesus and doing the greater works that God has for us, you can see this that it's related to a life of prayer of faith faith and prayer. Yeah, thì cái việc để cho chúng ta có thể làm để cho chúng ta có thể làm được cái điều này để cho chúng ta làm được để cho chúng ta có thể làm được những cái việc này thì chúng ta phải sống bằng trong sự cầu nguyện và bằng cái đức tin. So Jesus has gone to the Father. He's talking about that time, and then he says, "Whoever believes in me will also do the works I do." Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng nếu các ngươi tin vào lời của tôi, các ngươi sẽ làm những việc mà tôi làm. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng nếu các ngươi tin vào lời của tôi, các ngươi sẽ làm những việc mà tôi làm. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng nếu các ngươi tin vào lời của tôi, các ngươi sẽ làm những việc mà tôi làm. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ rằng nếu các ngươi Giăng chương 14 câu 13. Các người dân dân it. ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho để cha từ sáng dẫn người con. If you ask me anything in my name, I will do it. Nếu các người tiếp theo từ đến các người dân dân ta xin điều chi ta sẽ làm cho. So when we ask Jesus in His name, it means that we are in close relationship with Jesus, yes. and we are asking as a family member. 
because we have been made sons and daughters through Jesus. So when we ask in the name of Jesus, not as a magic formula that we say, but meaning that we are actually in Him and united with Him. Then whatever we ask, it will be done by the Father. That's how these greater works, even greater than what Jesus showed in his lifetime of you know three-year ministry, that can be released as we with confidence come before the Lord in prayer uh, based upon the new identity we have in him. So I think of when we when we talk about partnering with God, living this life of dependence and unity with God. Yeah. Uh, unity and what did I say? Um, <laughs> dependence, yes. <laughs> dependence. <laughs> <we go. laughs> um, then uh, I think we can make it a little bit more clear if we talk about two way two ways to express that kind of life. <laughs> and one is what I was just saying, especially kind of like the vertical relationship that you have with God of intimacy and closeness and communication. We're united with God and we're asking what's on his heart and then he's delighted to do it. So to be a partner with God, a friend of God, we have to cultivate that that life of prayer where we're just spending much time with the Lord, listening to Him, and then pouring out our heart to Him. So prayer is like that vertical relationship, that's one aspect, but then there's also the horizontal aspect of our, of our life, relating to others. And I call this mission, or you could say action, whatever whatever word works for you. In other words, we don't only pray alone with God, but we also do things that He commands us to do. We we get out there and love people. And we spread the good news to others. That's mission. And when we're living this life of intimacy with God through prayer, then when we do things, we're actually being like the hands and feet of Jesus himself. His mouth speaking, his hand working. Wow. So to be a partner with God, a friend of God that makes a difference in this world, we need to have a life of prayer and a life of mission, God-directed mission. And we need both. We can't have one without the other. Because if you just spend all your time praying, and some people maybe are called to do that more as intercessors, but if you never loved other people, you know, in any practical way, 
I don't that's not what God's looking for. <laughs> You're missing something. Nếu chúng ta chỉ có cầu nguyện không, chúng ta chỉ có cầu thay không, cầu nguyện không mà chúng ta không có yêu thương người khác, không có đi ra ngoài thì chúng ta vẫn còn thiếu, chúng ta còn thiếu cái đó không phải là điều mà Chúa Chúa muốn. Like if you spent um, hours a day praying for your neighbor but you never told them about Jesus when they're right next door, there's something wrong with this picture. Giả sử như chúng ta là mất hàng giờ đồng hồ để chúng ta cầu, cầu nguyện cho người hàng xóm nhưng mà chúng ta chẳng bao giờ bước ra để bước ra lên bước ra để nói về tin lành với lại họ thì thì cái điều đó cũng không đủ không đúng nữa không đủ. But on the other hand, you could you can't be a person that's just running around busy trying to help everyone, trying to tell everyone about Jesus, but never talking to God in prayer, never getting empowerment, never getting wisdom and guidance for Him. No, it wouldn't work. Còn còn cái mà phải hoặc là chúng ta chỉ chỉ lo đi ra ngoài để mà làm chứng đi ra ngoài để mà nói về Chúa nhưng mà chúng ta lại quên cầu nguyện, quên không có không có bỏ thời gian ra để mà cầu nguyện với Chúa thì thì cũng không đủ. There's some people that are very busy for God, doing many things to to fulfill His mission as they understand it, but they're not really spending t- enough time with God to receive His grace and power to make it effective. Thì tôi biết rằng có nhiều người rất là bận rộn với công việc của Chúa, rất là bận rộn, rất là làm các cái mục vụ của Chúa, nhưng mà không dành thời gian cầu nguyện với Chúa, thì thì như vậy là cũng sẽ không được Chúa, không 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 nhận được cái uy quyền của Chúa cái cái quyền năng của Chúa hay cái sự khôn khôn sáng của Chúa ban cho để mà làm việc. So some of us might be more naturally more doers that like to do the action and the mission part. Dạ, yeah, một số người trong chúng ta thì có cái bản bản chất là thích thích làm hơn, làm làm thích làm việc hơn, thích làm những cái 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 mục sự mục vụ hơn. And some of us might be more like the quiet thinker types that like to just spend a lot of time with God. Và có những người thì lại, lại thích cái cuộc sống, có những cái cuộc sống là tĩnh lặng hơn thì chỉ thích làm dành nhiều thời gian với Chúa. And it's okay if we, you know, we're a little different from one another, but everyone needs both of these strongly working in our life at all, you know, uh, throughout our each day and week. Uh, both things. Yeah, we need yeah. both. Yeah. Even if they're, you know, one is more than the other, that's okay, but we need both. Yeah. Prayer thì, and mission. Thì, thì, tất nhiên là tùy vào từng người, tùy, tùy vào cái cá tính của từng người. Nhưng mà chúng ta thì thì thì, thì cần là, là làm cả hai điều đó, cần làm hạ cả hai điều đó chứ không thể là chỉ có làm một cái mặt bằng này chỉ có làm mặt khác. Okay. Let me give you a little um, analogy of what this is like in partnership with God. Bây giờ chúng tôi sẽ nói sẽ thêm nữa về cái cái cái. I'm skipping some things. Uh... Okay, so I want you to you remember my son Daniel, right? Daniel's 12 years old now. We're beginning to give him a little bit more responsibility because he's getting older. I want you to think about imagine that me as a father is like God the Father and then Daniel is like Uh, one of his sons could be any one of us, right? And I like to just spend time with Daniel and just uh, get to know him. Sometimes we're doing like little dates where I go and just spend time with him one on one. Do the same thing for with Emmanuel. And that's just like how God the Father loves just to spend time with us. He's waiting to just for us to come before Him and enjoy His presence. Right? But let's say that I just came up to Daniel one day and I said, Daniel, I want you to build a house. And if I'm talking about an actual physical house. And if Daniel would probably say, "Well, how can I do that? I I don't know how to build a house. I don't have the re, you know have any of the supplies." And that's how it often is in our life with God. He calls us to do something that seems totally impossible. It seems crazy. How could I do that? Yeah, vì cái điều này cũng giống như Chúa, Chúa thường kêu gọi chúng ta hãy làm một cái điều mà 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 chúng ta, điều này chúng ta không thể nào làm. 
But then because Daniel's close to me, he can just say, Okay, Dad, how do I do that? And then I can begin to give him, you know, here's a, here's a plan for how to build the house. Here's the first things you need to do, the first steps, right? And then he can say, but Dad, I don't have any of the supplies. I need, the, I need, I need some money or I need something. <laughs> and as long as I can see that he's desiring to build the house, he's trying to be obedient, of course I'll give him whatever he needs to get that done. Here's the money. Here's some wood. Here's someone that can help you to do it. Here's a, an experienced builder that can work with you. Right? And then he might say, well, thank you, Dad, for all those things, but I really need you to be with me while I'm building this because so that you can help me if anything goes wrong. Yeah. And then I, you know, then I can just promise him, of course, I'll be with you always. I'll never forsake you. Remember that? It's in the Bible. <laughs> so the God says to us. <laughs> so this is the kind of relationship God wants us to have with him. Some of us, when we hear God say, you know, we get closer to Him, and then He begins to say things that He's about His our lives, like a a big calling that seems like too much for us. We might hear that. He might, he might ask us to do something that seems like it's too much, it's too hard. But he's not, he's not, he doesn't want to just give us an impossible task and then turn around and leave us. He's waiting for us just to come back for him and ask for help. He's Ngài, ready to give us the help. So we might say, well, uh, you know, Daniel could have said, no, Dad, I can't build the house. You do it by yourself. <laughs> There's no way I can do that. That's too much for me, so I'm just going to live whatever way I want. I'll just play video games or whatever, you know, something else. <laughs> And that's how many of us are because we don't we don't cultivate that intimacy and trust where we can be obedient no matter what he asks us. Xây dựng được một cái mối quan hệ rất là gần gũi với Chúa, rất là thân mật với Chúa và do vậy là là chúng ta sẽ có thể làm được tất cả những điều Chúa Chúa mong muốn chúng ta. And we can know that when he asks us something that's that's impossible for us to do, then we can know, oh, that's because you're going to be with me, helping me. You're going to do it through me, right? Chúng yes. Ta, chúng ta biết rằng là khi khi chúng ta khi chúng ta có thể ra những cái việc mà không chúng ta không thể nào chúng ta nghĩ chúng ta không thể làm nổi nhưng mà chúng ta biết rằng khi trong mối quan hệ rất là thật mật thiết với Chúa thì chắc chúng ta có thể uh, chúng ta biết rằng chúng ta có thể cầu xin Chúa là luôn luôn ở cùng với chúng ta và ngài sẽ giúp chúng ta ngài sẽ thực hiện cái việc đó thông qua chúng ta. So if I asked Daniel to build a house but then I gave him all the resources, you know, I gave him all the wisdom he needed to do that. In a way, it's really me that's building the house, but I'm using him to, to kind of carry out some things yeah. that are my purposes. Yeah. 
cho dù không tôi có thể làm được từ tôi nhưng tôi muốn là xây dựng cái căn nhà đó thông qua đại thông qua con trai tôi sẽ xây tôi sẽ xây dựng căn nhà đó qua con trai của tôi and that's really how it is with us you see he's he God is wanting to do things through us as his people as his partners as his friends đó cũng tương tự như đối với chúng đối với chúng ta trong trường chúng ta vậy thì Chúa muốn rằng Chúa Chúa thực hiện những cái kế hoạch của ngài thông qua chúng ta như chúng ta giống như chúng ta là những cái người mà bạn hữu của Chúa he knows that our greatest purpose our greatest destiny our greatest joy is going to be found in in walking in partnership with him. Và ngài biết rằng khi mà chúng ta được làm việc trong cái mối gọi là giống như là bạn hữu của Chúa liên kết thân thiết với Chúa thì đó là một cái niềm vui rất là lớn. And God will fulfill his great purposes of saving people from every nation and tribe and tongue. That's a guarantee. Và cái cái Chúa ý cái cái hạt của Chúa là Chúa muốn là là có thể cứu vớt được tất cả mọi người trên tất cả trong tất cả các các dân tộc. He is going to create a church that is a pure and spotless bride before he returns. Ngài muốn xây dựng nên cái hội một cái hội thánh mà chúng ta cũng sẽ là những cái người được kết hợp với Ngài xây dựng cái hội thánh trước khi Ngài trở lại. So the question is, will he be able to use you as part of his team to do to fulfill those goals that he has? Thì cái câu vấn câu hỏi đặt ra là uh, uh, chúng ta có có thể có sẵn sàng là cái người có thể sử dụng chúng ta như là những cái người actor những cái người người cộng tác với ngài không để mà làm những cái điều những cái công việc mà nghĩ cái 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 kế hoạch của ngài Will you be a friend that is able to understand what the father's purpose is and then join in with it? Chúng ta có thể là bạn hữu của ngài để hiểu được cái um, kế hoạch của ngài và cũng sẽ cùng tham gia với ngài và thực hiện những cái hoạt đó hay không? If you do, then you will be uh, live the most fulfilling and joyful life possible. The most fulfilling and joyful life, uh, you know, the most sense of purpose and meaning. Uh, nếu chúng ta sẵn sàng thì uh, thì thì chúng ta sẽ um, oh, biết, uh, Your life will be just what God, you know, desires uh, and is per, uh, plan intended for you. You could say it that way. You'll f- you'll live out God's intention for your life. Yeah. Nếu chúng ta sẵn sàng thì chúng ta hãy dâng cái cuộc đời của chúng ta cho Chúa và 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 để cho Chúa sử dụng cái cuộc đời của ta. So what does it take to become a partner with God and a friend with God? Let me just in the last part here I just want to briefly go through a few of the the things that we need as requirements in our lives for us to be those partners with God. Như vậy, như vậy những cái yêu cầu để trở có thể trở thành cái người bạn hữu của Chúa hay là người cộng tác với Chúa là như thế nào? The first thing is that we need to surrender to God. Thì điều thứ nhất, điều thứ là chúng ta phải hoàn toàn đầu phục Chúa. And that means that if there's anything else that is challenging our allegiance challenging the allegiance we have to God then we need to let go of it and get rid of it. Điều đó có nghĩa là nếu có những cái thử thách nào đó thì chúng ta hãy hãy cứ trao hết cho Chúa. You know in the Old Testament many times the people of Israel had to get rid of their idols or break down their idols so they could worship the one true God. Trong trong cái cổ ước ta cũng thấy là trên sự của Ngài của rất nhiều lần đã phải đã hủy bỏ tất cả các cái 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 thần tượng để mà quyết tâm là là chỉ có thờ phượng Chúa. And the same thing is true of us. We may not have physical idols that we're bowing down to, but we all have things that begin to take our attention away from God. Things that that cause us to be weak in obeying Him. Yeah, and we need to just get rid of those things and fully surrender. Điều đó thì cũng tương tự như chúng ta bây giờ chúng ta có thể là chúng có thể chúng ta không có những cái thần tượng mà mà cụ thể những cái cái, cái hình tượng cụ thể nhưng mà chúng ta có thể có những cái điều mà đã lôi kéo kéo chúng ta xa lánh Chúa thì bây giờ chúng ta cũng phải ăn năn và chúng ta để chúng ta quay trở lại với Chúa hoàn toàn đầu phục hoàn toàn. And then we need to pursue intimacy with God. Và chúng ta phải đi theo cái con đường là phải có cái sự tương giao mật thiết với Chúa. 
we need to to find out whatever will help us to get closer to him we need to do that và chúng ta chúng ta cần phải run after that cái điều gì mà để có thể lôi kéo chúng ta gần gần của Đức Chúa nhất thì chúng ta phải đi theo cái điều đó và thực hiện cái điều đó and that intimacy that closeness with God will bring much spiritual fruit it's just a guarantee that's what happens because God is in you filling you and empowering you thì chính cái sự gần gũi với Chúa và sự thân sự thân mật với Chúa thì sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều bông trái của thánh linh thì đó đó chắc chắn là cái điều cái kết quả chúng ta đạt được And one more thing I'll say is that find others that will help you to to grow and to, to become a partner with God. Và điều nữa tôi muốn nói rằng chúng ta hãy tìm để tìm được cái một người nào đó để có thể giúp chúng ta có thể có được cái sự mà gần gũi sự mật thiết với Chúa. Spend time with other people that are stronger and more mature than you are in the faith that will help to help you to to be discipled and shaped uh, to become like Jesus. Hãy kiếm người nào mà có một cái sự trưởng thành thuộc lên cao hơn mình để có thể giúp đỡ cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta tự tin hoàn thiện mình. Then as you're doing those things, as you're, you know, as you're, you're uh, surrendering and you're being discipled by others and you're pursuing intimacy, then ask God to clarify what your calling is. Thì như chúng ta có ba điều một là chúng ta hãy đầu phục Chúa thứ hai là chúng ta hãy hãy uh, có sự uh, uh, có cái sự thân thân mật hơn với Chúa qua thông qua một cái người mà có trưởng thành thuộc lên hơn để giúp đỡ chúng ta em đừng thất quan đi xuống let's see um, pursuing intimacy I think that's what I said so I, I put them in a different order but <laughs> yeah, so intimacy being discipled and then surrendering À, và trở thành cái môn cái điều thứ ba là chúng ta hãy trở thành cái môn đồ của Chúa và giờ sau khi chúng ta đã có ba điều này thì chúng ta hãy hãy hỏi Chúa về cái sự kêu gọi của Chúa đối với chúng ta là gì? Then you ask God to clarify your calling is. Và sau đó chúng ta hãy hỏi Chúa là hãy làm rõ làm rõ và hãy xác định cái sự kêu gọi của Chúa đối với chúng ta là gì? And as you're getting clear about what He wants you to do with your life, then just be obedient to it step by step. Và một khi chúng ta đã biết được cái biết được rõ ràng cái sự kêu gọi của Chúa đối với trong cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta để chúng ta làm là chỉ hãy đầu phục và tuân theo và theo từng bước một. But to be obedient, what do we need? We need God's empowerment. We và, need his strength. Và để 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 vân phục Chúa thì chúng ta cần gì? Chúng ta cần cái sức mạnh của Chúa. So I want to just take a moment now as we close just to seek the Lord and ask him to speak to us and then also to empower and anoint us yeah, to walk as tôi, partners. To seek the Lord and then ask Him to speak to us. Và yêu cầu ngã, yêu cầu ngã hãy nói, hãy and then ask chúng for ta. That, that power to obey whatever He says to us. So let's just go into prayer now, knowing that God is with us and He wants us to join with Him. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện, biết rằng Chúa hãy cầu nguyện Chúa hãy ở cùng với chúng ta 